Es necesario que ustedes conozcan las consecuencias de los huracanes, los terremotos, todos esos fenómenos atmosféricos que pueden ocasionar dis distorsión entre todos los seres humanos. Usted puede sentirse quizá un poco confuso, no saber qué hacer en un momento determinado, puede entender que se va a acabar todo, puede entender que los bienes materiales usted no quiere que se pierdan, y pueden hacerse muchas cosas y pensarse muchas cosas que quizás usted no se imagina cuántas de ellas son las que le pueden ocasionar el problema. Nosotros, entiéndase, gente ready y todo este elenco de chicas que me acompañan, vamos a hablarles a todos ustedes y es importante que cada uno pueda poner atención a lo que les vamos a decir. Hablar qué hacer en un huracán es fácil. Pero usted sabe lo que hay que hacer, óigalo bien, antes, porque viene un proceso del antes, que es quizá el que estamos viviendo en este momento en República Dominicana. Viene durante, ¿qué hacer durante y viene después? ¿No es así, muchachas? Así es. Claro que sí. Eh, nosotros tenemos situaciones que a veces no sabemos qué hacer en cuanto a este huracán y a cualquier otro que pueda venir. Sí, a veces uno se encuentra desorientado por, esa, por esos... Por eso es ese sismo y ese huracán tan fuerte que viene. Bien, hay unas imágenes. Yo voy a decir lo siguiente. A mí me encanta decirle a la gente si yo sé qué voy a decir. Y como muchas veces uno sabe qué puede decirle a las personas, ustedes saben que para llegar al antes hay que dar algunos pasos. Eh, hay que, por ejemplo, al conducir hay que moderar la velocidad en carreteras y caminos rurales. Hay que tener cuidado con los puentes ante la posibilidad de un escurrimiento de lodo, crecida de cuerpos de agua y quizás, si es necesario, busca rutas alternas. Evita cruzar eh, ríos, cuerpos de agua que tú puedas entender que te puedan arrastrar. Es importante tomar precauciones ante posibles desclaves, desprendimientos de rocas o derrumbes en zonas serranas inundaciones, crecientes de río y así sucesivamente. Toma precauciones por vientos fuertes, sobre todo si te encuentran cerca de construcciones, así como posibles afectaciones que puedan perjudicar tu desenvolvimiento. Tomar conciencia de que la electricidad puede ser un peligro. Esto usted lo puede tener en el preámbulo de qué hacer antes del huracán. Muchachas, ¿qué hacer antes de un huracán? Antes de un huracán, Luis. Lo primero que deben hacer es informarse en los medios de comunicación. No salgas de casa si no es necesario. Busca refugio en los albergues de tu comunidad en caso de necesitarlo. Sella ventanas y puertas con cinta adhesiva para evitar riesgos por los vientos. Ten a la mano tus documentos personales más importantes. Colócalos en una bolsa y séllala. Ten a la mano artículos de emergencia como ropa, abrigoras o impermeable. También debe cubre con plástico objeto, objetos que puedan dañarse con el agua. Otro que es muy importante, limpia drenajes, canales y, cal, y coladeras para evitar acumulación de agua. Eso es algo que debe de tomar en cuenta antes del huracán. Bueno, y para que ustedes sigan el, los mismos pasos, las mismas eh, orientaciones, ¿qué hacer durante? Primero, conservar la calma. Luego, tenga a la mano un radio portátil. Recuerda que los servicios de energía y comunicaciones como Internet o teléfono pueden verse afectados. Desenchufa los aparatos y la energía eléctrica de tu hogar. Cierra las llaves de paso de agua y el gas, es importante, porque no se, durante el paso del huracán no se pueden eh, encender flamas ni, ni estar cocinando. También, aléjate de puertas y ventanas. Ten contigo una lámpara que funcione a base de pilas. Vigila en todo momento el nivel del agua cercana a tu casa. No salgas de la casa. No salgas hasta que, obviamente, las autoridades locales le indiquen. Esto es todo lo que tiene que hacer. Vigila en todo momento el nivel del agua cerca de tu casa, que es importante esa parte. 
También es importante que después del huracán siga las instrucciones de las autoridades y reporta daños o heridos. Permanece en casa si, es, si esta no sufrió daños. Si hay un albergue en tu comunidad, acude a él. Bebe agua embotellada o hervida. Colabora en labores de limpieza en tu comunidad como desalojo de agua estancada. Mantén desconectados los servicios de luz agua y gas hasta que no haya peligro. No hagas caso a rumores y atiende solo las indicaciones de las autoridades. Usa el teléfono solo para emergencias para evitar saturar las líneas. Solicita ayuda a las autoridades en caso de ser necesario. Recuerda, sigue las instrucciones de las autoridades y reporta daños y heridos. Así es, bueno, ahí están todas las indicaciones que se hacen durante, antes y, y después del huracán. Bueno, qué bien, gracias señor director. Ustedes ya pudieron observar todo lo que hay que hacer, ¿verdad Tania? Eh, antes, durante y después del huracán. ¿Qué hay que hacer, por ejemplo, antes? Dime algo que haya que hacer antes. Antes, Luz. estar pendiente a los medios de comunicación. Que es una de las partes más La importantes. Parte más Pero importante. imaginémonos entonces que no hay luz, que no hay energía. Que no haya energía. Sí. Puede comprarse un radito, Luis. Y si no tiene para comprarse el radito. Investigan, investigan. ¿Y cómo investiga? Pero si no hay luz, no hay energía, usted tiene un celular, debe de mantenerse activo con las redes a través de, de la tecnología, Luis. Sí, claro. tú sabes que ya los celulares tienen emisoras. Tienen televisión. Entonces, pues, bien? usted puede, y hay, y hay también incluso en algunos, eh, usted puede sintonizar algunos medios de comunicación televisivos a través de aplicaciones. Exacto. Y Exacto. no se queda desconectado, ¿verdad? Claro que Ahora, sí. lo que sí hay que tener en cuenta es que el celular se le puede descargar. También, tener a mano varias pilas será del el celular, porque sí. como somos tan aficionados al celular y eh, también ha sido una herramienta que aparte de tener cosas negativas, también tiene muchas cosas positivas que nos pueden ayudar a nosotros, entonces hay también otra aplicación que según estuve escuchando que se llama to eh, Rocking Talkie que se puede instalar también dentro del celular, que en caso de que no tenga internet, supuestamente se puede uno comunicar. Eh, eh, esa aplicación esa es muy mm. importante, porque esa aplicación usted se la puede eh, instalar a tres personas que estén en un lugar lejano, quizá, okay. eh, ¿verdad? Que tengan una distancia no muy lejana o sus familiares, que siempre hay familia que tienen uno que está a cuatro esquinas, cinco esquinas. Sí. Y el walkie-talkie, usted puede a través del celular conversar con ellos sin ningún tipo de comunicación. O sea que sería interesante también. Algo muy jocoso, Luis. Voy a poner un poquito de jocosidad. Yo estuve observando el antes, el después y el durante. Luis, pero no dice que debe de ir al supermercado a gastar 15 mil pesos. <risa> Señor camarógrafo, ¿qué pasó ahí? <risa> <risa> Hablando de eso, ¿por qué la gente, qué ustedes entienden con que la gente se desespera, podría llamarlo así, desesperación? Precavido. O, o, o es una precaución para el hambre, ¿cómo? Yo no entiendo. Es una precaución para el hambre, para esos momentos donde usted no puede salir a la calle por el agua, el aguacero, si tiene niños y les piden algo de comer, y así no tiene que mortificarse porque muy bien. usted tiene en casa su suministro, todo lo que vaya a usar, pero es que es muy curioso, me quedé pendiente a donde dice, debe de ir al supermercado, como dijo el señor camarógrafo, y hacer una compra que tú duras dos meses. ¿Qué tú dices, Noemí? Yo considero que las personas son precavidas, porque cuando vienen esos huracanes, esas esa, esa destrucciones, eh, tú no puedes salir de la casa. Entonces si, si ellos queda antes, la casa. exacto, si queda la casa. Entonces ellos antes van al supermercado, eh, se compran, abastecen, exacto, se abastecen, compran lo necesario para así evitar. Debe haber bebida en las cosas. Claro que no. ¿Cómo no, bebida? no debe haber agua sí, que es claro la esencia. Sí, agua sí, no agua sí. Agua, Marta Morena, respeto. Señores, cero, cero bebida, cero, cero bebida. Cero bebida alcohólica, porque una cero persona bebida. embriagada, Luis, el sentido no es el mismo. <risa> bueno, eh, yo voy a, eh, enfócame aquí, porque mira, yo te voy a decir algo. Realmente, las personas hacen ese tipo de acción, y uno la hace porque es un momento tenso para cada uno de nosotros. Donde hay tensión, eso es una parte. ¿Qué pasa si no hay comida? ¿Qué pasa si esto o aquello, verdad? 
Claro. Si es que, bueno, pues vamos a hacer una brevísima pausa, señores. Continuamos con el programa, regresamos en unos segundos con todos ustedes. Thank <laughs> you. 